सो हे यू वी कैन गो थ्री यू ए डी एंड ए एस अप्रोच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम ओरिएंटेड है इस चैप्टर में से जब भी मेजर क्वेश्चन आते हैं हमारा तो ए डी एस अप्रोच से रिलेटेड ये होगा ठीक है बेटा चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है और एक इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा समझ में नहीं आता वीडियो को रिपीट करके देखिएगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा इसी को भी मैं यहाँ पे ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा और देन यू विल काम चुनो कि हम इसको मैक्रो लेवल पे क्यों और कैसे डिस्कस कर पा रहे हैं देखिए बेटा वाई मैं सबसे पहले आपको जो एब्रीवियशन है यहाँ पे वो बता देता हूं दिस वाई रेफर्स टू इनकम ये चीज मैंने अभी आपको डीजीपी भी बताई बेटा दिस वाई रेफर्स टू वॉट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सी स्टैंड फॉर कंजन ओके एस स्टैंड फॉर सेविंग्स ठीक है दिस आई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ओके एंड दिस एडी एग्रीगेट मैन एंड ए एस फॉर एग्रीगेट सप्लाई ये चीज आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे चलिए अब देखते हैं बेटा कि हमारी जो इनकम है उसका क्या स्टेटस है कंजप्शन कैसा सेविंग एंड ऑल ये सारी चीजें कैसे होती है तो फोकस कीजिएगा बेटा सबसे पहली कंडीशन आती है व्हेन इनकम इज जीरो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी पर्सन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती है ठीक है ही हैज टू डू सम ऑफ द यू नो इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ती हैं अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा कुछ और उसको कंजप्शन कंटिन्यू रखने पड़ते जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकम नहीं भी होगी ना खाएगा पहनेगा ये तो कंजप्शन करेगा इन पे तो एटलीस्ट उसके एक्सपेंडिचर होंगे सो वेन इनकम इज जीरो कंजप्शन इज ट्वेंटी दिस सिचुएशन इज नोन एज वॉट या अभी बताया बेटा मैंने आपको दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन वेन इनकम इज जीरो एंड अमाउंट ऑफ कंजप्शन इज शोन दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन तो क्या मैं इसको यहाँ पे सी बार से डेनोट कर सकता हूँ बेटा करेक्ट ठीक है ये हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन अब देखिए बेटा जब हमारा इनकम जीरो है कंजप्शन हमारा फिर भी हो रहा है डू यू फील कि कुछ सेविंग्स हो पाएंगी हमारी जी नहीं क्योंकि सेविंग्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी अभी जस्ट मैंने आपको बुक में भी इस चीज को मार्क करवाया है कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है जो भी हमारी इनकम है उस इंटायर इनकम में से जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेफ्ट करने से जो वैल्यूज आती है दे ऑल द वैल्यूज आर ऑफ सेविंग्स ठीक है चलिए इसको एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं इनकम इज जीरो कंजप्शन इज ट्वेंटी सो जीरो माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी होगी सेविंग नेक्स्ट फोर्टी है हमारी इनकम कंजप्शन है फिफ्टी सेविंग्स माइनस टेन हो जाती है ठीक है सेविंग्स पहले से अब पहले माइनस ट्वेंटी थी अब माइनस टेन हो जाती है अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं वेन इनकम इज एटी इंक्रीज हो रही है इनकम इनकम एटी है कंजप्शन एटी इज इक्वल्स टू एटी हो गया है ठीक है चलिए सेविंग्स क्या रह जाएंगी जीरो भाई जितनी इनकम आई उतना ही हमने एक्सपेंडिचर कर दिया मैंने अभी आपको बेटा बुक में मार्क करवाया है कि इनकम के इक्वल इंट कंजप्शन हो सकता है ठीक है और ऐसी सिचुएशन में सेविंग्स तो जीरो रह जाएगी दो सौ रुपए कमाए और दो सौ का ही खर्चा कर दिया जाके क्या सेविंग्स रहेगी जीरो होगी ठीक है नेक्स्ट आता है इफ इनकम एज वन ट्वेंटी इंक्रीज होके वन ट्वेंटी होगी इनकम वन ट्वेंटी कंजप्शन इज वन टेन so here we find now the savings are in plus savings positive हो गई है हम अब कुछ ना कुछ amount को save करने लगे हैं next आता है when income reaches to 160 सिक्सटी इनकम जब वन सिक्सटी होती है एंड कंजप्शन इज वन फोर्टी सो हेयर वी फाइंड सेविंग्स ऑफ ट्वेंटी जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था इफ अ पर्सन इज गेटिंग फिफ्टी थाउजेंड सैलरी पर मंथ और मे बी गेटिंग नाइनटी थाउजेंड तो डिफरेंस क्रिएट किया था भी मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया था तो वैसे यहां पे होता है कि इनकम 120 से 140 होती है कंजप्शन 140 है सो सेविंग रीचेस टू 20 ओके नेक्स्ट चाहते हैं इनकम रीचेस टू 200 नाउ इफ इनकम इज 200 हंड्रेड एंड कंजप्शन रीचेस टू 170 डिफरेंस क्या है बेटा दोनों का 30 दैट इज सेविंग इंक्रीज हो रही मरी रेपिडली यहां से एंड द वेरी लास्ट सिचुएशन इज इफ इनकम एज टू and consumption is 200 then savings are 4040 difference hai beta yahan pe aap dekh rahe 10 20 30 40 jaise jaise income increase ho rahi hai consumption to increase ho hi raha hai 
लेकिन सेविंग्स में भी यहां पे कुछ ना कुछ इंक्रीज हमें दिख रहा है एक कॉन्स्टिन्यूट रेट से इंक्रीज हो रहा है ठीक है अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट को बेटा हम यहां पे अज्यूम करते हैं दैट दीज आर कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल कॉन्स्टेंट ले रहे हैं कि इनकम चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या जो कुछ भी हो हमने तो एक रिजर्व बना दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा कॉन्स्टेंट दिख रहा है टेन इज इट क्लियर नेक्स्ट इट कम्स ए डी एंड ए एस ए डी दैट इज एग्रीगेट डिमांड मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की एग्रीगेट डिमांड जो होगी बेटा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा C प्लस आई ठीक है C प्लस आई होता है ना मतलब हम जो भी जिस भी प्रोडक्ट का मार्केट uh, में डिमांड कर रहे हैं उसमें एक तो हमारा इंक्लूड होता है कंजाप्शन हमने जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड की कंजाप्शन हमारा उसके अंदर इंक्लूड होगा और हम उसके साथ साथ क्या करें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का कंजप्शन एक्टिविटी में इंक्लूड होगा आर यू गेटिंग अगर हम किसी भी तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ रिटर्न गेन हो रहा है चाहे मॉनिटरीज हो कुछ प्रॉफिट्स हो या हम किसी तरह की फिक्स कैपिटल को परचेज कर रहे हो या फिर वो कुछ इन्वेंट्री स्टॉक ही क्यों ना हो तो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को एड करने से वैल्यू आती है मेरे पास एडी की करते हैं क्रॉस चेक ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी एटी प्लस टेन नाइनटी वन टेन प्लस टेन वन ट्वेंटी वन फोर्टी प्लस टेन वन फिफ्टी वन सेवेंटी प्लस टेन वन एटी एंड द लास्ट वन ट्वेंटी प्लस टेन इज इक्वल टू टू टेन सो हेन्स प्रूफ की ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा ये चीज मैंने यहाँ पे आपको मैंशन करके बता दी है नाउ द वेरी लास्ट इज एग्रीगेट सप्लाई तो जितनी इनकम हो रही है उतना ही तो सप्लाई कर रहे हैं हम आई I मीन mean, इसको अब मैं प्रोड्यूसर या सप्लायर के आस्पेक्ट से एक्सप्लेन करके बताता हूं ये तो था कंज्यूमर के लिए अब ये वाला पार्ट है सप्लायर के लिए कि सप्लायर जितने प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है उसको उतनी ही तो इनकम गेन हो सकती है डू यू फील कि उससे ज्यादा इनकम गेन होगी उसको जी नहीं तो देखिए बेटा यहां पर इनकम एंड ए एस वाला जो पार्ट है दे बोथ आर इक्वल यू कैन क्रॉस चेक द सेम Here, if the supply is zero, income will remain zero. If aggregate supply, that is monetary value, is forty, so income is as well forty. If aggregate supply is two forty, so the income is also two forty as well. So, here we have clear that A S is equals to Y. Aggregate supply is equal 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 to Y. Aggregate supply अब आपको लग रहा है कि सर आपने सिर्फ हमें यहां पे यही एक्सप्लेन करना था जी नहीं बेटा अब देखिए साइड में आप देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम ये जो सारा हम मैंने भी आपको यहाँ पे पिक्चराइजेशन किया है सारी एक एक पॉइंट को क्लियर किया कि किसको ऐड करने से क्या आता है कौन सी सिचुएशन पे कहां पर कौन से फिगर्स में चेंजेस आ रहे हैं अब इसके हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट देखते हैं बेटा देखिए दीज आर द इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम तीनों पर हम शामिल चलिए फैक्ट देखेंगे यहां आप एक बार नोटिस कीजिए बेटा दीज थ्री यूनिट्स हम इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं हेयर वी फाइंड दैट ए डी इज ग्रेटर देन ए एस आप देखिए थर्टी ए डी है एग्रीगेट डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड थर्टी है और ए एस कितना है जीरो सप्लाई हम कर ही नहीं पा रहे हैं अभी डिमांड और इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है सिक्सटी बट ए एस इज फोर्टी अभी भी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं यहां पे क्या है बेटा एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई है 90 और एग्रीगेट सप्लाई कितनी कर पा रहे हैं हम अभी भी ओनली 80 सो दीज थ्री सिचुएशन आर देयर जहां पे कि हमें और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के रिक्वायरमेंट है बेटा क्योंकि सप्लाई हम कर, कम कर पा रहे हैं इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेस है लेकिन हम जनरेट नहीं कर पा रहे लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे सीधे सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट को एरो कहा जा रहा है ऊपर इंक्रीज करेंगे तो हमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद में कुछ रिलैक्सेशन गेन हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है ना जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे वो क्यों हमारे पास वर्कर्स ही नहीं ना उस चीज के लिए बहुत बार ऐसे शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में काफी सारे से प्रोडक्ट्स होते हैं कि प्रोड्यूसर्स नहीं है या फिर वी कैन से दैट इंडस्ट्रीज प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है यह प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज ही अवेलेबल नहीं है जैसे डायमंड के एग्जाम्पल ले सकते बेटा इसके अंदर हम है ना मार्केट में या पूरी इकोनॉमी में देखा जाए डायमंड की डिमांड कितनी ज्यादा है डू यू फील कि उसकी इतनी सप्लाई भी है जी नहीं डिमांड की इक्वलेंट सप्लाई नहीं है इसी वजह से उसकी प्राइस को भी इंक्रीज करके रखा जाता है 
ताकि उसकी डिमांड अपने आप रिड्यूस हो सके एनी वे कम बैक हे सो दीज थ्री सिचुएशन आर देर वे यू कैन फाइंड ए डी एज ग्रेटर देन ए एस आउटपुट हमारा कम हो रहा है सप्लाई ज्यादा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा हम इस सिचुएशन पे इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे एज वेल हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी जीरो से फोर्टी फोर्टी से एटी एटी से वन ट्वेंटी इंक्रीज होती रहेगी चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम यहां पे आके देख पाते हैं दैट ए डी इज इक्वल टू ए एस वन ट्वेंटी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी मतलब जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उतनी ही हम सेविंग्स भी कर पा रहे हैं इज इट क्लियर एस आई इक्वल हो रहा है बेटा चलिए देखते हैं यहां पे क्या बताया गया है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया और यही हमारा टारगेट है मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल को हमें उस पीक लेवल तक ले करके जाना है सिर्फ जहां पे कि हमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई मिल जाए हम गुड्स का इतना प्रोडक्शन कर लें कि जितनी डिमांड आ रही है उसके इक्वल इन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल भी कर सकें सप्लाई कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि अगर इस सिचुएशन के बाद भी हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते इंक्रीज करते रहते एम्प्लॉयमेंट गेडी माई पॉइंट इस सिचुएशन के बाद भी अगर हम क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा आफ्टर अ सर्टन पॉइंट गुड्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्शन एक्सेस हो जाएगा जितने की डिमांड भी नहीं है समटाइम्स इन हैपन से मार्केट में किसी किसी प्रोडक्ट की बहुत सप्लाई आ जाती है कोई भी वेजिटेबल हो सकते हैं कोई भी फ्रूट्स हो सकते हैं मार्केट में बहुत आवक हो रही है कभी कभी लिख करके आता है कि इस चीज की वेजिटेबल मार्केट में बहुत आवक हो रही है आवक का मतलब इनकमिंग हो रही है उसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है मार्केट में अच्छी फसल होगी क्रॉपिंग बहुत अच्छी होगी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया फाइनली क्या होता है उसकी डिमांड ही कम हो जाती है कितना कंज्यूम करेंगे एक सेचुरेशन लेवल एक इक्वेलिब्रियम लेवल कंज्यूमर इक्वेलिब्रियम पड़ा ना हमने एक यूटिलिटी होती बेटा मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद हम कंज्यूम नहीं करते उसको तो यही होगा कि अगर हम अभी भी इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं सो वी विल फाइंड दैट एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज एंड एग्रीगेट डिमांड विल गो डाउन मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई देखिए यहां पे बेटा 150 इज लेसर टू 160 150 इज लेसर देन 160 180 200 210 240 तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है बेटा एम्प्लॉयमेंट को अब रिड्यूस करना होगा गेडी मे पॉइंट आपको लग रहा है सर इनकम तो गेन हो रही है ना एटलीस्ट इनकम तो इंक्रीज हो रही है ना वो हो तो रही है बेटा लेकिन जब सप्लाई प्रोडक्ट जितनी कर रहे उतनी डिमांड ही नहीं है तो गुड्स का वेस्टेज भी तो हो रहा है तो हमें उस वेस्टेज को भी तो प्रिवेंट करना है सो so दैट हमारी फर्दर जनरेशन भी तो इन रिसोर्सेज को एंजॉय करेंगी तो अब इस सिचुएशन पर आके हमें एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है और रिड्यूस कहाँ तक करना है सो दैट अगेन वी कैन गेट दिस एक्म लेवल क्लियर है यहाँ तक अब इसी सारी शेड्यूल को हम देखते हैं बेटा ग्राफ में कि किस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जा सकता है इन दोनों तीनों चीजों से सबसे पहली बात टू एक्सेस ऑफ ग्राफ द वन इज ओ एक्स एंड अनादर एज ओ वाई ऑन ओ एक्स एक्सेस वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस नेशनल इनकम एंड हियर ऑन ओ वाई एक्सेस वी आर कंसिडरिंग दिस कंजन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर थ्री थिंग्स वी हैव मैं देखिएगा बेटा जो वाई है सबसे पहले मैं यहां ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं जो हमारा फर्स्ट कर्व आप देख रहे हैं दैट इज वाई ठीक है और वाई रेफर्स टू दिस इनकम इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही है बेटा इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि यहां मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया है अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी दैट इनकम इज इक्वल टू ए एस तो दोनों का एक ही ग्राफ होगा इसमें और कोई अदर चेंजेस नहीं कर सकता मैं हम कॉमन ग्राफ लेंगे जो कि ए एस और वाई को डिनोट करेगा नेक्स्ट आता है कंजप्शन अब कंजप्शन का है हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है कंजप्शन जीरो का भी नहीं हो सकता बेटा ये चीज आपको भी पता होगी कंजप्शन के नॉट बी जीरो एनी टाइम क्यों इनकम है ही नहीं तो भी कंजप्शन होगा और उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन ठीक है इसलिए कंजप्शन जो कर्व होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट अब द ओरिजिन ऑन ओ वाई एक्सेस अब द ओरिजिन Any of the point, जो भी कंजप्शन पॉइंट होगा ट्वेंटी थर्टी टेन वट एवर इट कैन बी वो होगा एंड इट विल बी ऑन ओ वाई एक्सेस एज इट इज ट्वेंटी सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिम रेपिडली यू कैन सी दैट कंजप्शन इज इंक्रीजिंग ट्वेंटी फिफ्टी एटी वन टेन एंड सो ऑन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा जो ग्राफिकल पिक्चराइजेशन है वो भी कैसा है इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव स्लोप को शो करता है ये ठीक है ये हो गया इंक्रीज 
कर दिया हमने इसको अपवर्ड स्लोपिंग चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ए डी दिस इज ए डी एंड ए डी में टू चीज हमने कौन सी मोर्च की है कंजाप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इसलिए आप देख पा रहे हैं यहां लिखा है सी प्लस आई एंड ए डी इज विल यू कैन से अच्छा अब रही बात ए डी की बेटा तो ए डी में कंजाप्शन भी है तो कंजप्शन तो ये यहीं तक रह गया लेकिन मैंने इसमें और क्या ऐड किया है ये आप देख रहे हैं जो दोनों के बीच का गैप है कंजप्शन और एडी के बीच का गैप क्या है बेटा दिस इज आई ये जो गैप का आपको दिख रहा है ना यहां पे मैंने डिफाइन किया दिस इज इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ऐड करने के बाद मुझे डेफिनेटली कंजप्शन से ज्यादा ही जो वैल्यू गेन होगी दैट विल बी एडी क्लियर है यहां तक बेटा तो ये हमारे यहां पे पिक्चराइजेशन है अब रही बात कि इक्विलिब्रियम कहां पे गेन होगा सो एब्सोल्युटली इक्विलिब्रियम हमें गेन होगा जहां पे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा अब इंटरसेक्शन को समझते हैं बेटा देखिए ये जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है ये आप यहां से देख रहे हैं ओ टू हे एंड दिस ई ये जो हमारी सिचुएशन है बेटा मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं बस अभी इस वाली चीज को देखिए ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है यहां पर इस सिचुएशन में क्या है बेटा ये वाला ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है ए डी और ये नीचे वाला ग्राफ कौन सा है ए एस तो ये चीज आपको पता होती है बेटा कि जो ग्राफ ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा नीचे वाली की वैल्यू कम होती है तो ये वो सिचुएशन है जहां पे कि ए डी इज ग्रेटर देन ए एस हो रहा है मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है दीज थ्री यूनिट ठीक है तो अब हमें क्या करना है बेटा एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना होगा और किस सिचुएशन तक तब ये जाकर के नैरो होकर के इक्वल हो जाए और ये हो गए यहां पे इक्वल ठीक है हो गया 120 ट्वेंटी इक्वल्स टू वन ट्वेंटी इक्वल हो गया यहां तक हम पहुंचे बट हमने क्या किया बेटा एम्प्लॉयमेंट को भी और इंक्रीज किया आउटपुट और करवाया करो भी और प्रोडक्शन करते रहिए अब वो इतना प्रोडक्शन हो गया बेटा कि अब हमें यहां पे नेक्स्ट सिचुएशन मिली ये वाली पॉइंट देखिए ई के बाद ये पॉइंट और इस पॉइंट पे हमने क्या ऑब्जर्व किया अब ए एस का ग्राफ ऊपर और ए डी का नीचे है इट मींस दिस इज सिचुएशन वे ए डी एस लेसर देन ए एस जो कि हमारे लिए एक तरह की लॉस फूल सिचुएशन है हमारे गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन उसकी सप्लाई के इक्वल इंड हमारे पास उसकी डिमांड नहीं आ पा रही है तो ये वो सिचुएशन हो जाती है बेटा इज इट क्लियर तो अब हमें क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे आउटपुट को रिड्यूस करेंगे इनकम भी रिड्यूस होगी सो दैट वी कैन फाइंड अगेन दिस सिचुएशन विच एज इक्वेलिब्रियम इज इट क्लियर बेटा तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है एग्जाम ऑरियंटेड है यहां से हमारा एक मेजर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इसलिए इसको तो हम बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते बेटा इसको आप दो तीन बार रिपीट करके देखिएगा फॉर श्योर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बेटा ठीक इसके बाद बेटा एक दो चीजें मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूं दैट इज वॉट इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप क्या होते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होगा जहां पे कि प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड देखिए मैं इसको यहां पे बोर्ड पे आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं हमने एग्रीगेट डिमांड ली थी अज्यूम किया था कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इतनी हो सकती है ठीक है लेकिन एक्चुअल डिमांड कितनी हुई उसको तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ना पहले से हम तो सिर्फ फोरकास्ट करके चलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होगी प्रोडक्ट की हम इतना गुड्स का प्रोडक्शन करें ताकि इतनी डिमांड हो पाए प्रोडक्ट की लेकिन जो एडी वन आता है ये होता है प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल कितनी हुई है सपोज एग्रीगेट डिमांड हमने अज्यूम की थी हंड्रेड यूनिट्स की सपोज लेकिन गेन कितनी हुई हमें वन वन जीरो एक्चुअल प्रेजेंट कितनी हुई है एक्सेस जा रही है सो दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप ओके इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और आप इसको कह सकते हो एक्सेस डिमांड सिचुएशन भी होती है दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है बेटा 10 यूनिट्स का तो इन 10 यूनिट्स के गैप को मैं क्या बोलूंगा एक्सेस डिमांड भी यही होता है इज इट क्लियर अब इसका अपोजिट क्या होगा मे बी इन योर माइंड इट विल बी कमिंग किस तरह अगर इसका कुछ अपोजिट हो जाए तो वो क्या हो पाएगा तो देखिए अगर मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड है 100 और ए डी वन एग्रीगेट डिमांड जो कि प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड है इट कम्स 90 ओनली 90 यूनिट्स की होती है ठीक है अब सिचुएशन क्या है इनकी लॉसफुल कि भी हमने क्या किया डिमांड एज्यूम की थी ऑफ हंड्रेड यूनिट्स लेकिन एक्चुअल कितनी हो पाई ओनली नाइन्टी यूनिट्स की तो ये होता है डिफ्लेशनरी गैप ठीक है इसको हम कहते हैं 
डिफ्लेशनरी गैप फाइन और इस सिचुएशन को हम कहते हैं यहां पे डेफिशिट डिमांड डेफिशिएंसी होगी ना जितना ज्यूम किया तो उतना नहीं हुआ उससे कम हुआ है तो ये हो जाता है डेफिशिएंसी डेफिसिट डिमांड और ये हो जाता है एक्सेस डिमांड या फिर ये जो गैप होता है दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप एग्जाम ऑरियंटेड होता है बेटा ये भी यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है दैट रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप मे बी एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड तो आपको इसको इस तरह से पिक्चराइजेशन करना होगा इस तरह से आप इसकी इक्वेशन इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या होता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप और क्या हो सकता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप ओके नेक्स्ट इट काम्स बेटा बिजनेस साइकिल बिजनेस साइकिल क्या होता है समझते हैं बेटा हम इस चीज को भी सामने बिजनेस साइकिल रोटेशन होता है बेटा मार्केट में आप किसी भी चीज के बिजनेस को ले लीजिए हर एक बिजनेस में सिचुएशन अलग अलग होती हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इस चीज को सो इट कैन बी एज बूम इट कैन बी रिकवरी इट कैन बी डिप्रेशन एंड द लास्ट कैन बी रिसेशन ठीक है अब बेटा हमें यह देखना है कि ये मूव कैसे करते हैं इन दिस वे नाउ डू यू फील दैट वी कैन स्टार्ट द बिगनिंग पॉइंट विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि पहले बूम होता है फिर रिसेशन होता है डिप्रेशन होता है तो रिकवरी होती है रिकवरी की वजह से बूम होता है वी कैन हॉट बिकॉज नाम ही क्या है बेटा इसका बिजनेस साइकिल और एक तारीख अपने आप में साइक्लिकल कंडीशन है सर्कुलर कंडीशन है ये भी देखिए बेटा मार्केट में कभी कभार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है पूरी हमारी इकोनॉमी में ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में कभी कभी बहुत ज्यादा बूम हो जाता है बूम का मतलब क्या मैं ऑल द फोर पॉइंट के बारे आपको बता देता हूँ कि बूम का मतलब क्या होता है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की एक्सेस डिमांड आ जाती है बहुत जबरदस्त डिमांड आती है इसके एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया बेटा कि कुछ मैरिज का सीजन होता है ये एक आप रिलीजन वाइज देख लीजिए कैसे भी देख लीजिए एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन आता है जब एक्सेस बहुत सारी शादियां होती हैं जिनको हम अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग सावा भी कहते हैं सो यू मे ऑब्जर्व कि मार्केट में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड आने लगती है जो भी मैरिज से रिलेटेड क्लोज एंड ऑल जो भी सारा मटीरियल होता है उसकी एक्सेस डिमांड होती बहुत ज्यादा सो दैट इज वॉट बूम अचानक से बूम आता है मार्केट में प्रोडक्ट की बहुत डिमांड होती है और परचेज करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट अब मैरिज प्रोडक्ट्स जो है बेटा उन्हें परचेस तो करना पड़ेगा चाहे प्राइस कैसी भी हो ये होता है बूम फिर आता है अचानक से रिसेशन जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ मैरिजेस का सीजन खत्म हुआ रिसेशन हो जाते हैं मार्केट में अचानक से बिल्कुल डाउन पे होने लगता है देन इट कम्स डिप्रेशन अब उस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आएगी वो क्यों मैरिजेस नहीं हो रही है अभी तो उससे रिलेटेड लोग प्रिपेशन भी क्यों करेंगे जिस तरह की क्लोथ्स की शॉपिंग जिस तरह के हैवी मटेरियल की शॉपिंग लोग उस वक्त करते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज अब जब मैरिजेस है ही नहीं किसी के घर में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है तो लोग क्या उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जी नहीं अब जब पब्लिक या कंज्यूमर से मार्केट में नहीं पहुंचे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तो मार्केट में डिमांड भी नहीं होगी हाँ सप्लाई फिर भी हो रही है अवेबिलिटी है प्रोडक्ट की लेकिन उसकी डिमांड नहीं आ रही है तो डिमांड बहुत कम और सप्लाई फिर भी है वहां पे सप्लाई ज्यादा है दैट सिचुएशन इज नोन एज डिप्रेशन ठीक है नेक्स्ट आता है रिकवरी जब दोबारा से रोटेड होकर के वो सीजन फिर से आता है फिर से मैरिजेस स्टार्ट होती हैं तो धीरे धीरे करके रिकवरी होना स्टार्ट होती है दो तीन महीने चार महीने पहले लोग शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो डे बाय डे रिकवरी होगी और एट द लास्ट मोमेंट जब फिर से वो सीजन आएगा अगेन दे विल बी बूम इन द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट्स रोके बेटा तो इस तरह से चलता है हमारा बिजनेस साइकिल जो कि हर एक इकोनॉमी में होता है वे नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियन इकोनॉमी रेस्ट ऑल द इकोनॉमिक्स भी बेटा इस बिजनेस साइकिल को कंसीडर करते हैं मैंने आपको मैरिज के एग्जांपल दिए और भी बहुत से जैसे फेस्टिवल्स का एग्जाम्पल हो सकता है दिवाली का एग्जाम्पल हो सकता है फायर क्रिकेट एंड ऑल ऑल द रिलेटेड मटीरियल टू वर्शिप एंड ऑल तो वो सब अचानक से बूम आता है देन उसके बाद रिसेशन डिप्रेशन और नेक्स्ट ईयर जब दोबारा दिवाली तो फिर से रिकवरी सो रेड स्टूडेंट दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर होप्स एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल 
so this is all about today see you all in the next video till that time take care bye bye everyone